ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு யாலினி கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வேஸ்டான ஷாம்பு பாட்டில் யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு கிராஃப்ட் பார்க்கலாம் எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக ஷாம்பு பாட்டில் இருக்கும் அதை தூக்கி போடாமல் எப்படி சூப்பராக ரியூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷாம்பு பாட்டில் இருக்க ஸ்டிக்கரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நான் டவ் ஷாம்பு பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க இதை கையில் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாலே வந்துடும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இந்த கேப்பும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அதையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த மேலே இருக்க பாட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த கட் பண்ணுறது வந்து குழந்தைங்க கட் பண்ண வேணாம் பெரியவங்க கிட்ட கொடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ரெண்டு சின்ன பாட்டில் ஒரு பெரிய பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு மார்க்கர் வச்சு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டில் வி ஷேப்லேயும் பேக்கில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரியும் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கட் பண்ணுறது எல்லாருமே வந்து குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்க கிட்டே கொடுத்து கட் பண்ணுங்க நீங்களாக பண்ண வேண்டாம் ஸோ கட் பண்ணும் போது சேஃபாக கட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ அதை வி ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பெரிய பாட்டில் வந்து யு ஷேப்பில் முன்னாடி கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பேக்கில் அதே மாதிரி ஒரு ரெயின்போ ஷேப் அந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மூணுமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அக்ரைலிக் கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ அக்ரைலிக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணாலே இது மேலே ஒட்டும் ஸோ நீங்கள் அக்ரைலிக் கலர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ பிங்க் கலர் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ லென்த் ஆகிருங்கிறதுனால நான் ஸ்பீடாக காமிச்சிருக்கேன் நான் ஒரு பாட்டில் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பாட்டில் பெயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இதை நான் இதையும் பிங்க் கலரில் தான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் பேக் சைடு உள்ள எல்லா சைடுமே பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த பெரிய பாட்டில் வந்து நான் ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கலர் எல்லாமே உங்கள் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை பெயிண்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேர்ல் கலர் எடுத்திருக்கேன் பேர்ல் கலருமே மெட்டாலிக் மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபினிஷ் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் லைட்டாக தான் ப்ரஷில் தொட்டிருக்கேன் நான் வந்து பிங்க் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போயும் வந்து பிங்க் கலர் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே கலரில் இருக்க மெட்டாலிக் ஆர் பேர்ல் கலர் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையான ப்ரஷில் லைட்டாக தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி அங்கங்கே கோடு கோடாக இருக்க மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் பாருங்கள் நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில் ஸோ பின்னாடியும் அதே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணால் நல்ல ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ ப்ளூக்கும் அதே மாதிரி ப்ளூவில் பேர்ல் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து அதே மாதிரி லைட்டாக மேலே வந்து கோடு கோடாக இருக்க மாதிரி அங்கங்கே பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நிறைய பெயிண்ட் தொடாமல் லைட்டாக தொட்டுட்டு ட்ரை ப்ரஷில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ வீடியோவில் வந்து இது கரெக்டாக தெரியுதான்னு தெரியலை பட் நேரில் பார்க்கும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க பின்னாடி இருக்க அந்த இதுக்கும் மேல பினிஷிங் பண்ணதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக வந்து ஒரு பார்டர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸில் பெயிண்ட் ப
நான் வந்து இப்போ பிளாக் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக ஒரு பார்டர் உள்ளேயும் லைட்டாக கொடுக்குறேன் வெளியும் கொடுக்குறேன் பின்னாடியும் கொடுக்குறேன் ஸோ வந்து இதை பார்டர் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோல்டு மெட்டாலிக் கலர் எடுத்திருக்கேன் கோல்டு மெட்டாலிக் கலரில் சின்னதாக ஒரு பூ மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுக்குறேன் இதெல்லாமே உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி தான் நீங்கள் வந்து இதை விட சூப்பராக டிசைன் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதை பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன் கிரே ஸ்டோன் கிரே கலர் இதுவும் மெட்டாலிக் கலர் தான் அதில் வந்து இன்னொரு ஒரு லைன் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு பார்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு பார்டர் கொடுத்தாச்சு ஸோ அந்த பூக்கு நடுவுலேயும் ஸ்டோன் கிரேல ஒரு டாட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ மூணையுமே ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த என்ன கிராஃப்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து நான் இந்த ஷேப்பில் தான் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் தான் ஸோ இதை வந்து க்ளூ கன் வச்சு மூணையும் நல்லா ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக க்ளூ கன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ க்ளூ கன் இல்லாதவங்க வந்து ஃபெவிக் குயிக் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஹாட் க்ளூ இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் அதை ஒட்டியாச்சு நல்லா ஒட்டிடுச்சு ஸோ நீங்கள் அதை பிரிச்சிங்கனாலுமே கண்டிப்பாக வராது நம்ம நார்மலாக பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னா அட்டை இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பென் ஸ்டாண்ட் செஞ்சோம்னா கூட அதை வாஷ்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அதை வாஷ் பண்ணியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து லைட்டாக வார்னிஷ் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அது லாங் லைஃப் வரும் ஸோ பாருங்கள் அதை ஒட்டியாச்சு இப்போ ஸோ இப்போ நம்மளோட கிராஃப்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சூப்பரான பெயிண்ட் ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ குட்டீஸ் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷாம்பு பாட்டில் வச்சு சூப்பராக ஒரு கிராஃப்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ பின்னாடியும் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது இடையில ஒரு கேப் கிடைக்கிது பாருங்கள் அது சூப்பராக ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்குது நம்ம ஹார்ட்லு வச்சு ஸ்டிக் பண்ணதுனால இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது பாருங்கள் நல்லாவே சூப்பராக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கடையில் ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் வாங்கினோம்னா டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வரும் ஸோ நம்ம வந்து வீட்லேயே செஞ்சதுனால அந்த அமௌண்ட்டும் நமக்கு வந்து மீதியாச்சு அதோட குழந்தைங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்மளே செய்கிறதுனால நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ எல்லாமே அந்த திங்ஸ் எல்லாமே அதில் வச்சுருங்க பாருங்கள் நல்லா வெயிட்டையும் ஹோல்ட் பண்ணோம் நார்மலாக கடையில் வாங்குகிற பென் ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமோ அதே அளவுக்கு இதுவும் இருக்குது ஸோ இந்த கிராஃப்ட் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கிராஃப்ட்டை வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி பென் ஸ்டாண்ட் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா குட்டீஸ் எல்லாமே அதை ஃபோட்டோ எடுத்து நான் கீழே தர இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய கிராஃப்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் யாழ்நீ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸோ கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய் குட்டீஸ